హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకోసం రొయ్యలతో ఒక కొత్త వెరైటీ కర్రీ చూపించబోతున్నానండి అచ్చంగా సరకూరలానే ఉంటుందండి మీరు ఒకసారి చూసి వెంటనే ట్రై చేయండి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా పావు కిలో రొయ్యలను పసుపుతో శుభ్రం చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోండి రెండు ముక్కలు అల్లం తీసుకోండి ఎనిమిది వెల్లుల్లి రెబ్బలు రెండు స్పూన్లు ధనియాలు ఒక స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ స్పూన్ గసగసాలు ఆరు లవంగాలు రెండు దాల్చిన చెక్కలు మూడు ఉల్లిపాయలు మూడు పచ్చిమిర్చి కాస్త కరివేపాకు ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దామండి ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి మిక్సీ పెట్టండి ఆ తర్వాత ధనియాలు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క జీలకర్ర గసగసాలు మిక్సీ పెట్టండి తర్వాత ఉల్లిపాయలు కూడా మిక్సీ పెట్టండి ముందుగా శుభ్రం చేసుకున్న రొయ్యలు తీసుకుని బాండీలో వేయండి నీరు లేకుండా వేగనివ్వాలండి అలా వేగాక రెండు గరిట్లు ఆయిల్ వేయండి ఇప్పుడు రొయ్య కొంచెం గట్టి పడుతుంది కొంచెం తిప్పుతూ ఉండండి ఒక ఐదు నిమిషాలు అలా ఉంచండి రొయ్యి కలర్ మారాక టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ వేయండి రెండు స్పూన్లు కారం కూడా వేయండి ఇప్పుడు ఒక రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ తిప్పండి రొయ్య కలర్ కొంచెం మారుతుంది రెడ్గా వస్తుంది అదిగో చూడండి ఇప్పుడు గ్యాస్ కట్టేసి కాస్త చల్లారేక మిక్సీ జార్లో వేయండి ఎక్కడ రొయ్య కాస్త ముక్క కూడా తలక్కుండా పేస్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వేరే బౌల్లో తీసుకోండి పక్కన మనం పోపు రెడీ చేసుకుందామండి నాలుగు గరిట్లు ఆయిల్ వేయండి అంటే కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ వేసినా టేస్ట్గా ఉంటుందండి బాగుంటుంది ఆ తర్వాత రెండు స్పూన్లు శనగపప్పు వేయండి కొంచెం కలర్ మారే వరకు వేగించండి ఆ తర్వాత ఒక స్పూన్ జీలకర్ర వేయండి తర్వాత మనం కట్ చేసుకుని ఉంచుకున్న పచ్చిమిర్చి కూడా వేయండి రెండు ఎండు మిరపకాయలు కట్ చేసి వేయండి ఇది ఒకసారి తిప్పండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఉంది కదండి అది కూడా వేసేయండి ఆ పేస్ట్ కొంచెం పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగించండి సిమ్లో పెట్టుకోండి అది కాస్త వేగాక ఒక స్పూన్ పసుపు వేయండి వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి మసాలా పేస్ట్ ఉంది కదండి అది కూడా వేసి ఇప్పుడు మొత్తం అంతా వేగనివ్వండి అంత బాగా వేపండి ఇప్పుడు ముందుగా మనం తయారు చేసి ఉంచుకున్న ఆ రైడ్లు మిక్స్ చేసుకున్నాం కదండి ఆ పేస్ట్ వేసేయండి ఇప్పుడు కరివేపాకు కూడా వేయండి 
స్టవ్ బాగా తగ్గించుకుని దాన్ని బాగా ఫ్రై చేస్తూ ఉండండి ఇలా ఫ్రై చేస్తూ ఉంటే ఒక ఐదు నిమిషాల్లో అయిపోతుందండి డ్రైగా అవుతుంది బాగా డ్రైగా అవుతుందండి పొడి పొడిలాడుతూ వచ్చేస్తుంది తిప్పుతూ ఉండండి ఇదిగో చూడండి ఇలా డ్రైగా అవ్వాలండి చూసారు కదండి ఎంత చక్కగా ఉందో ఇక గ్యాస్ కట్టేయండి ఇది ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో తీసుకోండి అంతేనండి ఎంతో గుమగుమలాడ ఈ సొరలాంటి రొయ్యల కూర రెడీ చూడండి ఎంతో రుచిగా ఎంతో ఈజీగా తయారయ్యే ఈ కూరని మీరు ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ